La música, manifestación artística universal utilizada como medio de denuncia social por muchos artistas, incluyendo a la emblemática banda irlandesa U2, expertos en utilizar sus canciones como arma de protesta. A continuación, te presentamos algunos de sus himnos que han hecho historia. Sunday Bloody Sunday, el himno por excelencia de YouTube, es el tema de apertura del tercer álbum de 1983, War, inspirado en los eventos trágicos de 1972 en Irlanda del Norte, en la época en que empeoraba el conflicto entre católicos y protestantes y se recrudecía la lucha entre el gobierno británico y los grupos separatistas paramilitares. Ante este escenario, la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda organiza una marcha pacífica para el domingo 30 de enero en la ciudad de Derry, en apoyo a centenares de personas encarceladas sin previo juicio, víctimas de brutalidad policial y acusadas de pertenecer al ejército republicano irlandés, grupo paramilitar mejor conocido como el IRA. La jornada se llevó a cabo de manera pacífica con la asistencia de más de 15.000 personas, hasta que un pequeño grupo se separa de la concentración principal y se desvía de la ruta autorizada para llegar hasta las barricadas de la famosa esquina Free Derry Corner. Acto seguido, comienzan los enfrentamientos, y varios minutos después salen las tropas británicas abriendo fuego contra los manifestantes. El resultado fue una masacre que cobró las vidas de varias personas, en su mayoría jóvenes entre 15 y 20 años de edad. Este trágico incidente provocó gran indignación a nivel nacional e internacional, y es recordado históricamente como el Domingo Sangriento. No obstante, tres meses después del incidente, las investigaciones dieron como resultado que los manifestantes fueron ejecutados a pesar de estar desarmados. Para variar, todos los soldados que participaron en la matanza fueron exonerados. Todo esto trajo como consecuencia el recrudecimiento del conflicto norirlandés durante el resto del siglo XX, con un gran número de muertes resultante de la lucha armada y el terrorismo. Well, here we are, the Irish in America. The Irish have been coming to America for years. Going back to the Great Famine when the Irish were on the run from starvation and a British government that couldn't care less. Right up to today, you know, there are more Irish immigrants here in America today than ever. A lot of them are just running from high unemployment. Some run from the troubles in Northern Ireland, from the hatred of the H-blocks and torture. Others from wild acts of terrorism. En 1982, al conmemorarse el décimo aniversario del Domingo Sangriento, el guitarrista David Evans, mejor conocido como The Age, escribe una canción inspirada en aquellos acontecimientos. Este tema aún no tenía título ni estribillo, pero se abordaba una fuerte temática que conmovía profundamente al resto de la banda. Sin embargo, la letra de esta canción tuvo que ser modificada por el vocalista Bono, debido a que TH acusaba directamente a grupos como el IRA y el Ulster, lo que preocupaba al resto de los integrantes que estaban bien convencidos de que todo eso los convertiría en blancos de estos grupos paramilitares. Estructuralmente, la canción se destaca por una entrada imponente de Larry Mullin Jr., con un ritmo de batería militar que progresivamente se irá acompañando del dramático arpegio de The Age en la guitarra, que luego se convertirá en ráfagas de riff simulando el sonido de ametralladoras. A todo esto se le suma la apasionada voz de Bono y el bajo contagioso de Adam Clayton. Para el momento del lanzamiento del álbum War, Sunday Bloody Sunday se convierte automáticamente en un éxito, y YouTube logra por primera vez grandes ventas en Estados Unidos y el resto de Europa. Sin embargo, la canción también provoca polémica y diferentes interpretaciones, por lo que Bono se ve obligado en reiteradas ocasiones a aclarar que Sunday Bloody Sunday no es un llamado a la batalla ni a la rebeldía, sino todo lo contrario, es un llamado a la paz y a la reconciliación con un mensaje antibelicista. Sunday Bloody Sunday desde entonces se convierte en la bandera blanca emblemática de YouTube, convirtiéndose a su vez en una de las mejores canciones de protesta de toda la historia. We 
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know the night that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Pride in the name of love. Otro himno emblemático de YouTube. Incluido en su cuarto álbum de 1984, Unforgettable Fire. Esta canción es distinguida por el clásico riff de The Age que fue creado de manera improvisada durante un error en una prueba de sonido. Su letra fue escrita por Bono después de leer una biografía de Martin Luther King que le hace reflexionar profundamente acerca de la problemática racial en Estados Unidos, lo que lo motiva a su vez a componer este gran homenaje a Martin Luther King y a su lucha pacífica por los derechos civiles. El resultado de todo esto fue un éxito rotundo a nivel internacional. Pride in the Name of Love se convierte en el primer tema de YouTube en alcanzar las primeras posiciones en las listas de diferentes países. Sin embargo, Bono declararía tiempo después que nunca ha estado satisfecho con la letra de la canción, ya que la considera muy simple para tratarse de un gran hombre como Martin Luther King. Además, Bono también se avergüenza de un error al escribir la canción, donde menciona que Martin Luther King fue asesinado temprano en la mañana de un 4 de abril, cuando en realidad fue asesinado alrededor de las 6 de la tarde. A pesar de las inconformidades de Bono, Pride in the Name of Love ha sido uno de los himnos más aclamados de YouTube, siendo también una de las canciones que más disfruta la banda al tocar en vivo y que nunca ha faltado en el repertorio de sus conciertos desde el momento de su lanzamiento hasta el día de hoy. Sarajevo, el memorable sencillo de 1995 incluido en el álbum Original Soundtrack One, que fue lanzado como un proyecto experimental entre U2 y Brian Eno, bajo el seudónimo de Passengers y la colaboración de otros artistas. Miss Sarajevo está inspirada en los trágicos sucesos de la guerra de los Balcanes en la antigua Yugoslavia, considerado el conflicto armado más sangriento en la historia de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la inspiración de este tema no vendrá inicialmente de parte de los miembros de YouTube, sino de un joven escritor y director estadounidense llamado Bill Carter. Bill se encontraba viajando por Europa para lograr sobreponerse a la muerte de su novia que había fallecido en un accidente de tránsito y en ese periodo decide unirse a una organización de ayuda humanitaria para distribuir alimentos y medicinas en países en conflictos. Para 1993, Bill Carter llega a Sarajevo, ciudad que se encontraba sitiada por el ejército serbio bosnio desde 1992 y donde centenares de personas morían a diario. Sin embargo, Bill decide quedarse en Sarajevo y comienza a documentar las imágenes de la guerra moderna donde los civiles son el objetivo. Metal. Go, 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 go! Get it! You on? 
Durante este periodo, Bill Carter vive en un edificio de oficinas quemado, alimentándose de comida para bebés e hidratándose con agua de ríos y alcantarillas. A su vez, continuaba entregando medicinas y alimentos a un pueblo que intentaba mantener una vida normal sin desmoralizarse, a pesar de los bombardeos y francotiradores. Algo totalmente surreal. Bajo este oscuro escenario y con la ciudad totalmente incomunicada con el resto de Europa, Bill Carter logra establecer contacto con Bono, quien a su vez queda profundamente conmovido por todo el relato vivido por Bill Carter, hasta el punto de ofrecerle su total apoyo. Desde ese momento, Bill Carter y Bono organizan transmisiones vía satélite desde Sarajevo a los conciertos de la gira Su TV de YouTube para mostrar al mundo lo que los medios de comunicación no mostraban en aquel momento. You there, Bill? Yeah, I hear you, Bono. Well, you got, I don't know, 50,000 people here, and we just wanted to say to you that it might not be on the news as much as we'd like, it might not be on the TV as much as it like, but you are with us tonight, you're with us here, and you're in our hearts tonight. About 12 kilometers from here, there's about 10 to 15,000 people, refugees, that are being attacked by artillery, and they have nowhere to go. On a personal note, my friend that had the piece of grenade in his head, he died this morning. Vlado, who has been separated from his wife for 17 months, and she lives in Bologna. I have a small message for my wife. Uh, mia cara Mirica, amore mio, io ti amo. My darling Mirica, I love you and I miss you. I am still alive and uh, I feel good. Thank you. Thank you, Billy. Thank you, you too. And grazie a Bologna. Ciao. Simultáneamente, se había organizado un certamen de belleza que estaba siendo documentado por el mismo Bill Carter. Este certamen se llevaría a cabo en un profundo sótano en medio del horror, pero con un gran simbolismo de resistencia que quedará grabado para el resto de la historia. Todo esto debido a una pancarta sostenida por la ganadora Inela Nojic en compañía de las demás concursantes. Esta pancarta contenía las palabras No dejen que nos maten. Las imágenes de Inela Nojic darán la vuelta al mundo y desde entonces aumentaría la presión internacional para que Estados Unidos y las demás potencias tomaran acciones para que finalice el conflicto. A su vez, Bono se inspira para escribir la letra de Miser Yebo, que refleja la vida surrealista descrita por Bill Carter. Durante la grabación de este tema, se contó con la magistral colaboración de Luciano Pavarotti. Mr. Yebo se convertirá también en la banda sonora del documental de Bill Carter, que finalmente es publicado en 1995 con el mismo nombre de la canción. Dicho documental fue financiado y producido por el mismo Bono y logra ganar varios premios y festivales. Para 1997, YouTube decide tocar en Sarajevo, convirtiéndose en la primera banda en organizar un concierto después de haber finalizado la guerra. A este concierto asistió como invitada especial Inela Nojic, símbolo importante que representó un grito de auxilio y esperanza, un grito que se hizo eco a través de una canción de protesta que se ha convertido en un gran clásico hasta el día de hoy. Y esta fue la primera parte de este especial de YouTube sobre sus himnos y protestas emblemáticas. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas la segunda parte en una nueva consulta del Dr. Melómano. Hasta la próxima.